लोडिंग <laughs> एंड लोड बेरिंग मेकानिजम तर कहीदी यदि हम एटा सोइल लेयर चाहे एकदम सफ्ट क्ले होने सफ्ट लेयर छैंड होने लुज कंडीसन में छो सोइल नहीं भादा यदि सराउंडिंग सोइल ये पायल को सराउंडिंग सोइल सेटल कर दिए अब सोइल तलती सेटल कर हम पायल ललती ड्रैक कर सराउंडिंग सोइल सेटल भैदे सेटल होने कारण मैं तब बताऊँ अलग यदि बुझ्न सराउंडिंग सोइल कुन बेला सेटल हो सफ्ट लुज सैंड सफ्ट क्ले लुज सैंड विभिन्न कारण सराउंडिंग सोइल सेटल भैदिने सोइल सेटल तलती होता खेल इसलिए हम पाइल तलती ड्रैक फोर्स एक्ट कर अब तो ड्रैक फोर्स जो फोर्स जो फ्रिक्सन अपवर्ड लग्न पर्थ्य तेल हमें पोजिटिव मान रहा थे ते फोर्स डाउनवर्ड लाइदिने हो हमें नेगेटिव स्क्रीन फोर्स होता ड्रैक फोर्स जिससे पाइल ललती ड्रैक करो फोर्स हमी नेगेटिव स्क्रीन फ्रिक्सन भाई ड्यू टू द सेटलमेंट अफ द सोइल सराउंडिंग सोइल अफ द पाइल ड्यू टू द सेटलमेंट अफ द सराउंडिंग सोइल अफ द पाइल और डाउनवर्ड ड्रैक फोर्स ड्रैक अकर्स ऑन द पाइल द ड्रैक इज नोन एज द नेगेटिव स्क्रीन फ्रिक्सन तेल हमी नेगेटिव स्क्रीन फ्रिक्सन यो फेला पर्च ये विभिन्न ठाव में हमें डिजाइन कर पैल्य सोइल टेस्ट करते ठाकुर हो कुछ सोइल में चाहे नेगेटिव स्क्रीन फ्रिक्सन आन सकता नेगेटिव फ्रिक्सन इंडक्शन आने हो हमें क्याकुलेट कर कारण अभी हम तब बताऊँ कज अब एन एस एफ के भाई सराउंडिंग सोइल सेटल सेटल कर कारण ड्यू टू द तीनटा कारण एवटा कारण लोड अफ स्ट्रक्चर इन नेबर योजे के मैं चाहे यहाँ से मैं चाहे पाइल हाँ बलिओ घर बना पाइल हाँ यहाँ बनाए पाइल हाँ इसी पाइल हाँ कंस्ट्रक्शन करें मैं चाहे तर अब के भादा नेबर स्ट्रक्चर में उसे पैल्य बनाए स्ट्रक्चर छेबर स्ट्रक्चर ने यहींसंग मेरे ये घरसंग जोड़ इसी जोड़े स्ट्रक्चर वाले जी यहाँ सालो फाउंडेशन राखे इसी सालो फाउंडेशन राखे घर बना उसको घर ये तो यो इसमें सेटलमेंट आ इसमें सेटलमेंट आयो यो बिल्डिंग को कारण मेरे पायल को यो सराउंडिंग सोइल के सेटल कर सराउंडिंग सोइल जो सेटल करो पाइल में नेगेटिव स्क्रीन फिट लगे अर्क ड्रप अफ ग्राउंड वाटर टेबल तब सोइल मेकानिक पढ़ी सकूँ भाषा यदि वाटर टेबल ड्रप भेक्टिव स्ट्रेस इंक्रीज कर वाटर टेबल राइज गो इफेक्टिव स्ट्रेस डिक्रीज कर सोइल मेकानिक को चैप्टर सिक्स में तब पढ़ा इफेक्ट स्ट्रेस में अब विभिन्न कारण वाटर टेबल में ड्रप आईदिने पैला वाटर टेबल एवं लेवल में थी वाटर टेबल ड्रप आईदि इफेक्ट स्ट्रेस भाव चाहे बढ़ दिखा जिसको कारण सोइल में सेटलमेंट आँच अर्क डाइनामिक लोड तब को लुज सैंड थी साइड में विभिन्न डाइनामिक लोड लगे अब अर्थक होन सकता सेंसमिक लोड अर्थ अर्थ अन्न कुछ डाइनामिक लोड सराउंडिंग में स्ट्रक्चर में कंस्ट्रक्शन कर डाइनामिक लोड आने सकता तो कारण सराउंडिंग सोइल तीनवे कारण सराउंडिंग सोइल में सेटल आईदि जिससे हम पाइल तलती ड्रैक कर जिससे हम नेगेटिव स्क्रीन फ्रिक्सन भाई अब यह कह होता तो अंदर इसको पोटेन्सिंग से सफ्ट क्ले में यदि क्ले में सफ्ट क्ले में नेगेटिव स्क्रीन फ्रिक्सन आ पोसिबिलिटी रहता तेस कारण हमें जहाँ सफ्ट क्ले एनएसएफ क्याकुलेट कर इन लुज सैंड सैंड लुज छनएसएफ आँच आना सकता तेस कारण तस्त हमें एनएसएफ क्याकुलेट कर अर्क रिसेंटली फिल्ड एरिया तब भर्खर पूरी को प्लटिंग में काठम्डू में ये ठाव धे बेला बेला पर्च बिल्डिंग पीछे बनाई से टिल्ड करने तब को खाल्डो पूर्दिने रिसेंटली फिल्ड एरिया में तबरस कंपैक्शन नगर को रिसेंटली फिल्ड एरिया तस्त नेगेटिव स्क्रीन फ्रिक्सन से रहता अब इफेक्ट अफ एनएसएफ के भर भादा रिड्यूस लोड क्यारिंग कैपेसिटी क्योंकि लेयर ने तलती ड्रैक करे हमें यदि लेयर अपवर्ड फोर्स लगता यदि बेरिंग कैपेसिटी निले लोड क्यारिंग कैपेसिटी निले 
त्यो त भएन त्यो त गलत भयो त्यो लेयर ले त धान्न सकिरा छैन त्यसँग त रिड्युस लोड गरेर क्यापसिटी भने अर्कोतिर के गर्छ भने इन्क्रीज लोड अन पाइल बाइ एनएसएफ मेजर कुरा चाहिँ यो हो त्यो नेगेटिभ स्किन फ्रिक्शन तलतिर लाग्दिने कारणले गर्दा जति एनएसएफ लाग्छ त्यतिले पाइलमा लोड बढ्छ माथिबाट स्ट्रक्चरले दिएको लोड त थिदै थियो अब एनएसएफ को कारणले गर्दा पनि लोड इन्क्रीज भयो मेजर कुरा हो यदि यो कुरालाई हामीले क्याल्कुलेट गरेर चाहिँ डिजाइन गर्न सकिएन भने कहिले कहिले पाइल चाहिँ तपाईँको सेटल गर्दिन्छ एनएसएफ लाई क्याल्कुलेट गर्न नसक्दा या एनएसएफ लाग्छ यो लेयरमा भनेर फोरकास्ट गर्न नसक्दा र एनएसएफ लाई क्याल्कुलेट गरेर डिजाइनमा इन्कोर्पोरेट नगर्दा खेरि पाइल धसिदिन्छ एनएसएफ को कारणले गर्दा त्यसो हो भने हामीले के गर्छौ भने एनएसएफ लाई क्याल्कुलेट गर्छौ जहाँ नि एनएसएफ पोटेन्सियल छ अनि त्यसलाई हामी लोडमा इन्क्रीज गरेर के गर्छौ पाइल चाहिँ डिजाइन गर्छौ कि लोडमा इन्क्रीज गर्न पर्यो कि लोड क्यारिङ क्यापसिटीमा डिक्रीज गर्न पर्छ दुईटा मध्ये चाहिँ हामीले यो गरेर चाहिँ हामी के गर्छ भन्दा पाइल को डिजाइन गर्न पर्छ अब यसको अलावा के रिमेडियल मेजर्सहरु पनि हामी लगाउँछौ डिजाइनमा यति गर्दै गर्दा पनि जहाँ एनएसएफ पोटेन्सियल हुन्छ त्यहाँ के रिमेडियल मेजर त्यसलाई चाहिँ हामी इफेक्ट अफ एनएसएफ चाहिँ रिड्युस गर्न सक्छौ एउटा चाहिँ के भने तपाईले फ्रिक्सन पाइल डिजाइन नै नगर्ने फ्रिक्सन पाइल डिजाइन गर्नु भने चाहिँ तपाईको लार्ज साइज अफ पाइल राख्छ हामी फ्रिक्सन बडी मोबिलाइजोस भनेर फ्रिक्सन पाइल डिजाइन नगर्ने त्यस्तो ठाउँमा चाहिँ इन बेरिङ पाइल डिजाइन गर्ने यदि सकिन्छ भने तलको स्ट्रङ सोइल लेयरमा लगेर इन बेरिङ डिजाइन गरेपछि फ्रिक्सन मोबिलाइज हुँदैन जसको कारण गर्दा एनएसएफ ले डाउनवर्ड लाग्ने लाग्ने र हाम्रो पाइललाई ड्रैग गर्न सक्दैन अर्को चाहिँ दोस्रो के हो भने यदि हामीले ड्राइभन पाइल बनाउँदै छौ जस्तो चाहिँ काही पाइल ड्राइभ गर्दै छौ भने स्टीलको हुन सक्छ टिम्बरको हुन सक्छ कंक्रिटकै हुन सक्छ त्यो पाइललाई चाहिँ के गर्ने भन्दा चाहिँ तपाईले चाहिँ ड्राइभ गर्नु भन्दा अगाडि त्यसको सर्फेसमा के गर्ने भन्दा बिटुमिनले कोट गर्ने तपाईले ड्राइभ गर्नु भन्दा अगाडि चाहिँ बिटुमिनले चाहिँ कोट गर्दिने त्यस्तो भइदियो भने के हुन्छ पाइलको त्यो जहाँ बिटुमिनले कोट गर्छौँ त्यहाँ चाहिँ सर्फेस चिल्लो हुन्छ अझ जुन लेयरमा पर्न सक्छ पोटेन एनएसएफ पोटेन्सियल लेयर भएको ठाउँमा मात्रै कोटिङ गरे नि हुन्छ त्यति पोर्सनमा पर्ने ठाउँमा कोटिङ गरेर बिटुमिनले कोटिङ गर्दिनु भने के हुन्छ भने चिल्लो हुन्छ र सोइलले तलतिर ड्राइभ गर्न सक्दैन अर्को यदि तपाईँले चाहिँ कास्ट इन्स्टिट्यु गर्दै हुनुहुन्छ बोर्ड पाइल बनाउँदै हुनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँले केसिङ र केसरी कास्टिङ गर्ने कि डबल लेयर केसिङ हामी युज गर्छौँ डबल लेयरको केसिङ बिचमा भोइड भएको र केसिङ निकालिसकेपछि त्यस्तो ठाउँमा केसिङ निकालिसकेपछि सोइल र के अरे पाइलको बिचमा भोइड के बन्छ अनि त्यो भोइडमा चाहिँ भिस्कोस मेटेरियल पगालेर हालिदिने भिस्कोस मेटेरियल पगालेर हालिदिनु भयो भने के हुन्छ भन्दा तपाईँको पाइल सोइल तलतिर चाहिँ सेटल गर्दा उसले भिस्कस मेटेरियललाई मात्रै ड्रैग गर्न सक्छ उसले चाहिँ पाइललाई ड्रैग गर्न सक्दैन दिज आर द प्रिभेन्टिभ मेजर तर मेजर कुरा चाहिँ के हो भने तपाईँले एनएसएफ क्याल्कुलेट गरेर जहाँ एनएसएफ पोटेन्सियल छ त्यहाँ एनएसएफ क्याल्कुलेट गरेर तपाईँले डिजाइनमा नै इन्कोर्पोरेट गर्नुपर्छ त्यसो भने कसरी एनएसएफ निकाल्ने त भन्दा एनएसएफ निकाल्ने कि न्युमेरिकल आइरह कहिले कहिले एनएसएफ निकाल्ने चाहिँ के हो भने तपाईँले ठ्याक्क फ्रिक्सन मात्रै क्याल्कुलेट गर्नुपर्छ तपाईँले त्यस भएर चाहिँ यदि हाम्रो सोइल स्यान्ड छ भने स्यान्ड छ भने तपाईँको एनएसएफ अफ सिङ्गल पाइल चाहिँ के हुन्छ भन्दा के सिग्मा बी टेन डेल्टा एएस यो भन्दा हामीले अगाडि न्युमेरिकल नै पढिसक्यौँ दिस इज द फर्मुला अफ स्किन फ्रिक्सन के सिग्मा बी डेस टेन डेल्टा एएस जस्तो यो लेयरमा यहाँ तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ यो लेयरमा चाहिँ तपाईँको के छ भने लिक के अरे चाहिँ एनएसएफ पोटेन्सियल छ भने यसको डेप्थ हामीलाई थाहा हुन्छ एलसी अब यसको गामा हामीलाई थाहा हुन्छ अब यो अनि ग्रुपको सिङ्गलको यो भने ग्रुपको चाहिँ स्ट्यान्डमा जहिले पनि एनएसएफ सिङ्गललाई टोटल नम्बर अफ पाइलले मल्टिप्लाई गर्ने टोटल नम्बर अफ पाइल भनेको एम इज टु एन हो जस्तो तपाईँले थ्री इन्टु थ्री फोर इन्टु फोर प्याटर्नमा कन्स्ट्रक्सन गर्नुभयो भने चार जोको सोह्र एनको भ्यालु टोटल पाइलले मल्टिप्लाई गर्ने यो चाहिँ तपाईँले बुझ्न जरुरी छ स्यान्डको केसमा चाहिँ अब यहाँ चाहिँ यहाँ हेर्नुहोस् यहाँ यसमा चाहिँ के हो भने के को भ्यालु अलवेज वान लिने ध्यान दिनु होला के को भ्यालु अलवेज वान लिन्छौँ नि एनएसएफ क्याल्कुलेट गर्दा यो डेल्टाको भ्यालु डेल्टाको भ्यालु तपाईँले चाहिँ बेरिङ क्यापसिटी निकाल्दा चाहिँ थ्री बाई फोर त पाइल लिनु भएको थियो कङ्क्रिट पाइललाई यहाँ चाहिँ फाइ 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 नै लिने हो के अरे चाहिँ पाइ जति छ त्यति नै लिने हो तपाईँले फाइ एङ्गल जति छ त्यति नै लिनुपर्छ डेल्टाको भ्यालु जबकि बेरिङ क्यापसिटीमा थ्री बाई फोर जिरो पोइन्ट से चाहिँ कङ्क्रिटको लागि जिरो पोइन्ट सिक्स सेभेन तपाईँको टिम्बरको लागि ट्वेन्टी वान डिग्री स्टिलको लागि जुन हाम्रो चाहिँ प्रोभिजन थियो त्यो नगर्ने जति डेल्टा चाहिँ फाइभ एङ्गल छ फाइ चाहिँ
तब फाइनल लिख पर्चा को पेरिमिटर इंटू एलसी ये को सर्फेस एरिया हो सर्फेस एरिया ये को पेरिमिटर इंटू ये एलसी डेथ रिग्मा भिडिया जीरो पॉइंट फाइव गामा एलसी हो कसरी भाई यहाँ सीग्मा भी जीरो यहाँ सीग्मा भी जीरो हो एवरे लिंदा खीस्त आगे यहाँ जीरो हो यहाँ सीग्मा बी वेल कति होता अब हम केस में भाई सीग्मा बी यहाँ को गाम एलसी हो अब इसको एवरेज कर भादा गा हाफ गाम एलसी गाम एलसी हो इसको एवरेज कर हाफ गाम एलसी सान हम इस निल तर क्ले हो हमें बेरिंग कैपेसिटी में नहीं दुईटा एवरेज लगा थे क्ले हो कंसिडरिंग इंडिविजुअल फेलर र कंसिडरिंग ब्लक फेलर हमें ये भाग पढ़ी सक लार्ज ब्लक बी इन टू एल साइज को लार्ज ब्लक भन्न सकता दुईट कंसिडरेशन में तब बेरिंग कैपेसिटी के अरे एनएसएफ क्याकुलेट कर एनएसएफ सींगल को लगी अल्फा सी एस रनएसएफ ग्रुप को लगी कंसिडर इंडिविजुअल फेलर में नंबर इंटू सींगल एवटा को जी आ यो नंबर ने मल्टिप्लाई करने यहाँ एस को नहीं हो पेरिमिटर इंटू एल सी नहीं होनी कंसिडरिंग ब्लक फेलर चाहे तब इन टू एल साइज को ब्लक बन सी ब्लक में लगने अल्फा सी इंटू एस अफ ब्लक अगि पायल को लिया अब ब्लक को लिख पर्च अब यह पोर्सन के होने भादा यह पोर्सन चाहे गामा एल सी इंटू एबी ब्लक कए तरह जब एट लार्ज साइज को बी इन टू एल को यहाँ ब्लक बने यो ब्लक ने तल काम कर बी इन टू एल को साइज को ब्लक ने तर यह मत हो इसमें यह ब्लक में रहता है इसको वेट ले होल ब्लक तल तीर थीच्ने भावे गाम एलसी चाहे इसको वेट भैया प्रेसर भैया लेयर ने दिने अभी बेस अफ ब्लक ने मल्टिप्लाई कर कारण थी ये जब डाउनवर्ड मूव कर ब्लक में इस तल तीर यहाँ क्ले क्ले भाव इस ब्लक बना इस ब्लक संग रहे इसलिए ब्लक थीच्ने काम कर इसको मुवमेंट डाउनवर्ड हो इस गा इंटू एल सी इंटू एरिया अफ ब्लक एरिया अफ ब्लक ने मल्टिप्लाई कर पर्चा दिन ब्लक को साइज बी इंटू एल ये अस्त हम निमेरिकल में कर सक्य तब को यहाँ पर इसको एस अफ ब्लक को फर्मुला गलत लिखी रहा बी ब्लक बी पेरिमिटर हो जैसे पेरिमिटर लिख पर्च पेरिमिटर को टू टाइम्स बी प्लस एल हो इसी तब योट नि ध्यान दिवन अल्फा को भैल्यू अलवेज वन लिने हमें जबकि बेरिंग कैप से निल्द अल्फा को भैल्यू जीरो पॉइंट थ्री देखि जीरो पॉइंट सेवेनसम चाहे होता अकेन टू द सीयू सोयल को सीयू में तर यहाँ चाहे जैसे अल्फा को भैल्यू जैसे वहाँ लिने क्यों भाई हमें रिस्क लिखना चाहतेन जी कोई जीतने नई पाइल तल तीर तान भमसन से हमें करने रो बेरिंग कैपेसिटी में ए री मध्य स्मलर लिया इंडिविजुअल फेलर रेरिंग फेलर में क्या ब्लक फेलर मध्य स्मलर लिया यहाँ चाहे लोड भाव लार्जर लिने एकदम ध्यान दिन लगी लार्जर अफ एन बी इज टेकन एज द एनएसएफ फर ग्रुप ए री मध्य जो ठूल आँचे हमें लिख पर्व क्या लोड जैसे लार्जर लिख पर्च लोड क्यारिंग कैपेसिटी जैसे सानों लिख पर्व ताकि जस्तों कंडीसन में सेफ होस् भाग ध्यान होना जरूरी है इसी हमें एनएसएफ क्याकुलेट कर सकता रो एनएसएफ लल्टिमेट लोडिंग कैपेसिटी में तब एनएसएफ घटाने ये अर्थात ये ज्यादा लोड में जोड़ी एवटे कुछ हो अभी बल्ल तब लिज तब डिजाइन कर दिस इज द डिजाइन अल्टिमेट लोडिंग पायल को अल्टिमेट लोड क्यारिंग कैपेसिटी ये होता एनएसएफ घटा पर्व यह तब बुझ अर्थ लोड में लगे एनएसएफ जोड़न दुईटा मत जे गए लाँच में निमेरिकल आगे हाई अब व्हाट इज लैटरली लोडेड पायल ये तो हम पी पढ़् अफ सर्कुलर पायल अफ सिक्सटीन पायल्स पेनिट्रेट थ्रो अ अनकंसुलेटेड सोयल अफ थ्री पॉइंट फाइव मीटर डेफ थी अनकंसुलेटेड सोयल भाई बितिक सफ्ट तब को एनएसएफ पोटेन्सि सिक्सटीन पायल्स फोर इंटू फोर पैटर्न में ए अब तब रल नि सहल हो फोर इंटू एन पैटर्न में फोर इंटू फोर में डायमीटर छी इक्वल्स टू सिक्सटी सी एम हेन अभी यह सी को भैल्यू हो दिस इज द भैल्यू अफ एल सी एल सी इज कल टू थ्री पॉइंट फाइव मीटर कंप्रेसिबल क्ले को एंड स्पेसिंग सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग एस को भैल्यू दिया ताकि साइज अफ ब्लक निल सक तब साइज अफ ब्लक निल पर्यो एट हंड्रेड सी एम छो जीरो पॉइंट एट मीटर द एवरेज अनकनफाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेन दैट इज द भैल्यू अफ कि यहाँ पर तब चाइनीज सी आँच सीयू आट इज द कि 
क्यू डिवाइडेड बाई टू करे सीयू आँच विच इज यूज इन द न्यूमेरिकल गामा को भैल्यू दिया गामा इक्वल टू सिक्सटीन किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब कंप्यूट द नेगेटिव इज कन्फ्लिक्जन ऑन द सोइल टेक एडाइजन फैक्टर वन भाया तब ध्यान दिवन होगा अल्फा को भैल्यू हो यो जैसे उसे भन्न ही पर्थेन यहाँ उसे भनदि अल्फा को भैल्यू उसे नदिन नहीं सकता नबन नहीं सकता अलवेज वहाँ लिने हो तब ध्यान दिवप अब यह तब सब पैला तब फिगर बना पो चार वा चाह फोर इंटू फोर को पैटर्न में छ्लक को साइज नि पर्च कंसिडरिंग इंडिविजुअल फेलर एंड कंसिडरिंग ब्लक फेलर तब नि पो अगि नहीं जस्ते तब टाइटल दिए लेख् पर्च कंसिडरिंग इंडिविजुअल फेलर भंसिडरिंग ब्लक फेलर भैला यह फिगर बनाएर तब इन टू एल को साइज तब पर्च ब्लक फेलर में दिस इज द साइज अब बी रल चाहे इक्वल हो क्योंकि सर्कुलर पैटर्न भाया भर बी फोर इंटू फोर पैटर्न छो ये प्लान भाई हम फाउंडेसन इस बस दिस इज द प्लान दिस इज द साइज अफ बी एंड दिस इज द साइज अफ यल री इन इक्वल्स टू यल इक्वल्स टू कर भादा तब अस्त कर मेरिकल एवं स्पेसिंग एवं स्पेसिंग अर्क स्पेसिंग तीन टा स्पेसिंग करे सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग यहाँसम पुग्स थ्री आस भो थ्री आस थ्री आस प्लस पाइल को साइज आधा यदा जोड़न पो पाइल को साइज आधा यदा जोड़ा टैक डायमिटर डी हो दिस इज द बी एंड बी अल तब अस्त निमेरिकल कर बी रल ठाव अब कंसिडरिंग इंडिविजुअल फेलर भई में कंसिडरिंग इंडिविजुअल फेलर अभी एनएसएफ सिंगल निल्न एनएसएफ सिंगल निलि सके सीधे ग्रुप निकल एनएसएफ सिंगल एनएसएफ सिंगल के एनएसएफ सिंगल अल्फा सी इंटू एस अल्फा सी इंटू एस अब अल्फा वन छी चाहिक्सटी डिवाइड बाई टू थर्टी हो एस को भैल्यू चाह पाई डी इंटू एलसी पाई डी इंटू एलसी एलसी को भैल्यू थ्री पॉइंट फाइव मीटर छाई डायमिटर जीरो पॉइंट सिक्स मीटर छेन्टर टू सेंटर स्पेसिंग आठ मीटर आठ सौ सी एम को आठ मीटर रखा रहे वेरी लार्ज सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग जे पाई ते कर भैल्यू तब राख्त तब यहाँ बड़ एनएसएफ तब सिंगल अब एनएसएफ ग्रुप निल्न कंसिडरिंग इंडिविजुअल फेलर में आई में एनएसएफ ग्रुप तब एनएसएफ ग्रुप नंबर इंटू एनएसएफ सिंगल हो नंबर सोलह छ एनएसएफ सिंगल चाहिए सकू यहाँ बड़ एटा एनएसएफ ग्रुप को आँच अभी भर्खर पढ़े हमें फर्मुला यूज कर अब सेकेंड में कंसिडरिंग ब्लक फेलर लेख्न पे मैं यहाँ लेखिन तर तब कंसिडरिंग ब्लक फेलर सीधे एनएसएफ ग्रुप आँच एनएसएफ ग्रुप कति हो भादा गामा यलसी गामा यलसी बेस एरिया अफ ब्लक एबी अफ ब्लक अभी को फर्मुला थी प्लस के भाग अल्फा सी अल्फा सी एस अफ ब्लक लिस्सी तो फर्मुला गामा देखे सिक्सटीन एल सी थ्री पॉइंट फाइव मीटर एरिया अफ बेस अफ ब्लक बी इन टू एल भो एरिया अफ बेस अफ ब्लक बी इन टू एल तस्ते अल्फा को भैल्यू वन सी को भैल्यू सिक्सटी डिवाइड बाई टू भैया अभी एस अफ ब्लक कति तो भाग टू बी प्लस एल इंटू एल सी टू बी प्लस एल इंटू एल सी कर दुईटा मध्य एनएसएफ इन किलो न्यूटन एनएसएफ इन किलो न्यूटन यह दुईटा मध्य जो ठूल हो तब देन द एनएसएफ फर ग्रुप आयल इज वाले दुईटा मध्य जो ठूल लिखा इसी करने दुई प्लस एट एट मार्क्स को निमेरिकल हो कोई कन्फ्यूजन छोड़ सी को भैल्यू देखे एज्यूम करने हो 
सीको वैल्यू कोई जन को वैल्यू कोई जन तो दिन ही पड़े नी यहाँ देखो सा क्यू देखो सा क्यू दिन ही बीती के सी कॉल्ड टू क्यू डिवाइड बाय टू तो यहाँ कॉन्फ़िगर्ड कंप्रेसिव स्टेन दिन ही बीती के सी कॉल्ड टू क्यू डिवाइड बाय किसी ना दिखान तो होते हैं बाय निमेरिकल सोमेरिकल तो अस्त हम सको अस्तमेरिकल यहाँ लिया कई चाहे इसमें कन्फ्यूजन भी सो एनएसएफ क्याकुलेट कर एक्जाम में सोधी रख लोड क्यारिंग में आई रई आई मध्य स्मोलर लिख इसमें आई रई आई मध्य इंडिविजुअल फेलर र ब्लक फेलर मध्य हम जो लार्जर आज लिख हम ध्यान दिन ल यो चाहे सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग एट हंड्रेड सी एम दिया ह्यूज भाव ब्लक फिलरक बढ़िया वाला सायद तर ये धीरे स्पेसिंग होते हैं यहाँ अब जी जीरो पॉइंट एट मीटर दिन खोजे उसे आठ सौ सी एम आठ मीटर दी लाइन निमेरिकल तब सकूँ लर्क पाइलोट टेस्ट तब जहाँ पाइल बन तैं तील्ड भेरिफाई कर फील्ड भेरिफिकेसन के तब पाइल बनी सकते पाइल पाइलोट टेस्ट कर तेस को कंस्ट्रक्शन रेस को भादा चाहे डिजाइन लेरिफाई कर जो कंस्ट्रक्शन भाई के तब कंस्ट्रक्शन कर पाइल में रामस कंपैक्शन करूँ रेनफोर्समेंट तब को कंपैक्शन कर हेमर तादा खेल रेनफोर्समेंट समय तानी है जिस को कारण रेनफोर्समेंट चुड़िनी होनी तब को केसिंग रामस निलन जाना खेल साइड हो होल कोलैप्स भर पाइल को बीच में तल कंक्रीट बीच में फिर सोयल अथि कंक्रीट भैदि है जिस को कारण यहां धे कंस्ट्रक्शन डी डिफल्टर होना सकता तैं केयरलेस को कारण स्किल को कमी कारण पाइल बनो तक सुपर स्टार उठाने हुए पाइल में पाइल लोड टेस्ट कर ताकि कंस्ट्रक्शन में जो तब कंस्ट्रक्शन में भित्र सोयल पड़े रहे तब लोड लाद क्या थीदी तेनाली भेरिफाई भैया तब प्रोपर डिजाइन कर भारे तब लोड लगता खेल तब डिजाइन लोड भाग टू पोइंट फाइव टाइमसम हम लगा अथवा वन पोइंट फाइव टाइमसम हम लगा जिस को कारण तब को डिजाइन लोड ला सकते सकते भेरिफाई भाई तब को डिजाइन ठीक जी छे कंस्ट्रक्शन ठीक जी छेन तब कंस्ट्रक्शन कर प्रोपरली कंपैक्शन कर रड प्रोपर हाल्न भाषे साइज प्रोपर बना भने ती कुछ भेरिफिकेसन करना तब लोड टेस्ट अनिवार्य दैट इज द मोस्ट रिलायबल हो इस एकदम रिलायबल चाहिए तब लोड क्यारिंग कैपेसिटी पाइल को पत्ता लगन ये अब तब देखना सकूँ सब भाई ये हम हम जो अंडर डेवलप कंट्री को लोडिंग करने मेकानिजम ये तल तब टिम्बर काठर राख्यो अथि बोरा में सोयल भर दे इसी खात का खात यहाँ मत जी मिला राखने सब भाई सजिलो तरीका ये हो लोडिंग को अब ये यहाँ अथा तो छेन तस्त तब पाइल यो रिएक्शन पाइल तब यो दुईटा पाइल कंस्ट्रक्शन करने फर टेस्ट को लाई मात्र टेन्सन पाइल तब कंस्ट्रक्शन करने डी ये पाइल का टेस्ट करने ये दुईटा तब यो सपोर्ट को लाई मात्र कंस्ट्रक्शन करने ताकि हाइड्रोलिक जैक लोड लगता तब प्लेट लोड टेस्ट नहीं पड़ी सकता हाइड्रोलिक जैक लोड लगता खेल एक्सपांड होने खोज इसलिए बीम लाई रिएक्शन बीम लाथी धक्का खोज्ता खेल यो पाइल रो पाइल में लगे फ्रिक्शन ने इसलिए तलती तानोस् इसको भाग बड़ी क्यारिंग कैपेसिटी होने खेल तब दुईटा पाइल कंस्ट्रक्शन कर सकूँ यह करने तरीका छो अब अर्क तरीका ये टिम्बर को सपोर्ट में मथि पूरा वेट कंक्रीट वेट रिएक्शन बीम राख्यो ते पीछे कंक्रीट को ठूल ठूल चाहे तब को लोड लिया हम इसे राखन सकता ताकि यहाँ हाइड्रोलिक जैक में तब एक्सपांसन कर लोड लाई लाई लेकर धक्ल खाली सपोर्ट को लाई मात्र हो मस्ती धक्ल न सको ताकि सब लोड पाइलमें पाइलम परोस् टेस्ट पाइलम परोस् दोसों तरीका ये तेसरो तरीका यहाँ तब देखना सकूँ ये कंक्रीट को लोड जो कंक्रीट को ठूलठूला कंक्रीट ये दोसरे तरीका को ये भो तल सपोर्ट राख्यो अभी बीम राख्यो अस पच्चीस माथि कंक्रीट को लोड लिया राखने देखें तब कंक्रीट को लोड हु तब सपोर्ट कर बीच को पाइल हम टेस्ट करते इस तब 
इसी मेकानिजम क्रिएट कर सकूँ यह पाइल हम टेस्ट कर तब इस फ्रेम बनाएर तब इसको रिएक्शन ले मतृ अंडा खोलोस् पाइल में लोड पड़ोसने तब कर सकूँ ये कर सकने मेकानिजम अंतर्गत पर्स यहाँ विभिन्न तब फोटो मैं देखा टेस्ट करते यह लोड को खाली लोडिंग मेकानिजम रिएक्शन बाइल में लोड पड़ोस भन्न को लगी मत बनाइ तल चाहिए हाइड्रोलिक जिया कोई तब देख सकूँ तीनटा गज डायल गज राख हम एवं यहाँ एवं ले राइट में अर्क पछाड़ीपटी अगड़ीपटी तीनटा ठैक्क इक्वलैटर ट्रैंगल बनने करी राख ताकि एवरेज सेटलमेंट हम नाप्न सकोस् अँब यह पाइप बड़े तब को यहाँ तब को हाइड्रोलिक सीस्टम कनेक्शन यहाँ से तब प्रेसर एप्लाई कर प्रेसर ने इस एक्सपाड कर हाइड्रोलिक जैक तब अब यह यदि तब पाइल बड़ बना लोडिंग मेकानिजम यह सपोर्ट प्रोवाइड कर लोड अंत तो को इसमें अब भिता को मेकानिजम यहाँ तब देख सकूँ हाइड्रोलिक जैक भाई हाइड्रोलिक जैक भो यहाँ बड़ा इसको गाइप बाहर गई जहाँ बड़ा हमें हाइड्रोलिक प्रेसर एप्लाई कर इसलिए पाइल को सेटलमेंट मेजर कर अब इसको स्पेसिंग कंती में पाइल को थ्री बी और टू पोइ फाइव मीटर मध्य जो इसको स्पेसिंग क्रिएट कर बीच में सपोर्ट रर्किंग टेस्ट पाइल को बीच में कंती में थ्री टाइम्स अफ साइज अफ पाइल अच्छे टू पोइ फाइव और टू पोइ फाइव मीटर जो कम छो मेन्टेन कर अब टाइप्स अफ टेस्ट दुई प्रकार को टेस्ट होता इनिशियल टेस्ट अर्क रुटिन टेस्ट भिनीसिंग टेस्ट के तब डिजाइन लेल्प करना को लगी जो तब कहीं स्टार्टिंग मेथड बार तब पाइल डिजाइन करू तर तब अलग कन्फिडेन्स आएन स्ट्रक्चर सेंसिटिव तो तब कन्फिडेन्स लाएन जो सोयल को पारामीटर में शंका लगे भाई के सानों पाइल वर्किंग पाइल भैन कि सानों चाहे तब मोडल पाइल बनाने अभी तो मोडल पाइल लगे फील्ड में जहाँ हमें बनाने हो तैं लगे टेस्ट करने ताकि तो मोडल पाइल को कति बेरिंग कैपेसिटी आँच लोड क्यारिंग कैपेसिटी आँच चेक करने अब इसमें हम लोड चाहे डिजाइन लोड को टू पोइ फाइव टाइम्स में एप्लाई कर फैक्टर सीटी टू पोइ फाइव टाइम्स नहीं फेलर होने बेलासम लगन ताकि मोडल पाइल हो तेल पे फिर निल मिली हाल मोडल पाइल में करने भाव इनिशियल टेस्ट ये डिजाइन लसेस करना अर्क रुटिन टेस्ट अनिवार्य हो रुटिन टेस्ट तब को आफ्टर कंस्ट्रक्शन ये वर्किंग पाइल में कर जस्ते एटा चाहे तब ब्रिज को लगी एवं एबुटमेंट में आठ बा आठ 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 इंटू टेन एट इंटू टेन को अस्सीवटा राख्त भो अर्थ फाइव इंटू सिक्स तीसवटा पायल बनाई सके तब उसे मैं पायल बनाए वो भाई पायल बनाई सी तब तैं गए टेस्ट कर लाइन पर्व यह इंडिपेन्डेन्ट टेस्ट अनिवार्य है तब पैसा दिवस तब सड़क विभाग इंजीनियर भान दिन होगा कंस्ट्रक्ट कंट्रैक्टर ने मैं पाइल फाउंडेसन बनाए भे तब खबर कर एज अ क्लाइंट को इंजीनियर तब तब इंडिपेन्डेन्ट कंसल्टेन्सी हायर कर पाइल टेस्ट कराने पर्व तेल हम वर्किंग एक रुटिन टेस्ट भाषा वर्किंग पाइल में वर्किंग पाइल भाव में हम वन पोइ फाइव टाइम्स लगन पे फैक्टर से टू पोइ फाइव टाइम्स टू पोइ फाइव टाइम्स लगन होते हैं वन पोइ फाइव टाइम्स डिजाइन लोडसम हम एप्लाई कर वर्किंग पाइल फेल कराने कुछ होते हैं यह दुई खा टेस्ट हमें कर रुटिन टेस्ट अनिवार्य हो अब यह वेन पायल लोड टेस्ट विल बी कंडक्टेड भिनीम थ्री डेज आप्टर इंस्टलेसन इन सैंडी सोयल वन मंथ आप्टर इंस्टलेसन इन सिल्ट एंड क्ले सर्ट क्ले में वन मंथ मिनीम राख क्योंकि हमें कंस्ट्रक्शन कर सराउंडिंग सोयल में डिस्टर्ब आगे बेला में सीधे गए पायल लोड टेस्ट करना होते हैं रही हमें लोड कसरी एप्लाई कर ठैक्क प्ले लोड टेस्ट में जस्तु ट्वेंटी ट्वेंटी पर्सेंट इंक्रिमेंट करते जाने अर्थात ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी फाइव पर्सेंट इंक्रिमेंट भी कर सकता हमी रन पोइ फाइव टाइम्स अफ सेफ लोडसम जो हम रुटिन टेस्ट में यदि इनिशियल टेस्ट होने टू पोइ फाइव टाइम्सम से हम जो रहा हर एक लोड हम तब को जो बीस पर्सेंट लोड लगा अभी तब एक मिनट दुई मिनट चार मिनट आठ मिनट सोलह मिनट आधा घंटा एक घंटा रर एक वन आवर को इंटरवल में आए तब के रिडिंग लिख रही तीन टे थ्री डायल गज रिडिंग लिख रहा रिडिंग लिने तो भाई जी सेटलमेंट रेट जीरो पोइ वन एम एम पर आवर सैंडी सोयल जीरो पोइ जीरो टू एम एम पर आवर प्ले सोयल नाम ये भैसे फिर अर्क ट्वेंटी पर्सेंट के इंक्रिमेंट करने फिर तब वन एम 
मिनट टू मिनट फोर मिनट एट मिनट हाफ आवर एंड एवरी वन आवर को इंटरवल में आएर तब भादा तब डायल कर थ्री डायल कर रिडिंग से लिख जी बेलासम तो लोड तो स्टेज अफ लोडिंग में सेटलमेंट रेट घटे ये होना अब यह तब टाइम पैटर्न भो ये प्लेट लोड टेस्ट संग इसको प्रोसिडियर अलग अलग मिलता तब इस हम कर सकता रिमोट हाउ टू रिमोव द लोड अनलोडिंग कसरी करने तो भाग अनलोडिंग हम स्टेज में कर स्टेज में अनलोडिंग कर बीस पर्सेंट इंक्रिमेंट थी ट्वेंटी ट्वेंटी पर्सेंट नहीं हम डिक्रिमेंट कर जसरी तब लोडिंग में तब डायल गज रेडिंग लिखा थे तस्तरी अनलोडिंग में हम डायल गज रेडिंग लिखा इसलिए इलास्टिक रिबाउंड चाहे मेजर कर इलास्टिक रिबाउंड तब अनलोडिंग में जो इलास्टिक सेटलमेंट थी तो रिबाउंड हो मेजर कर अब इसको कर्व हेन सकू तब कर्व यो कर्व से ग्रस सेटलमेंट को तब ट्वेंटी पर्सेंट लोड में आगे फोर्टी पर्सेंट में करते करते सिक्सटी पर्सेंट एटी पर्सेंट करते वन पोइंट फाइव टाइम्स अथवा टू पोइंट फाइव टाइम्सम चाहे तब भो यो तब इक्रिमेंट अफ लोड को प्लटिंग करते ती पोइंट जोड़ दून भाई ती पोइंट जोड़ दून भाई ये आँच लोड भर्सेस टोटल सेटलमेंट लोड भर्सेस टोटल सेटलमेंट लोड भर्सेस टोटल सेटलमेंट प्लट कर ये पोइंट आँच लोड भर्स टोटल सेटलमेंट कर अब ये पोइंट आई सके तब अनलोडिंग अनलोडिंग में तब भाई हाइट गेन कर अब हाइट गेन करें भादा अनलोडिंग अब हाइट गेन कर स्टेज अफ लोडिंग में तब सर्ट एंड समय छोड़ता यहाँ पुगो यह स्टेज अफ लोडिंग में यहाँ पुगो यो स्टेज अफ लोडिंग में यहाँ पुगो यो स्टेज अफ लोडिंग में यह अनलोडिंग कर्व हो इस हाइट गेन इलास्टिक रिबाउंड यो स्टेज अफ लोडिंग में यहाँ पुगो यो स्टेज अफ लोडिंग में यहाँ पुगो यो अस पच्चीस जीरो लोडिंग में जीरो लोडिंग में तब सर्ट एंड समय छोड़ सके यहाँ पुगो इसको जीरो लोडिंग में यहाँ थी इसको जीरो लोडिंग में यहाँ अब के भाई यहाँ बड़ा ओरिजेंटल लाइन तान्ने इलास्टिक रिगेन हो इलास्टिक रिबाउंड यो जो हाइट है इलास्टिक रिबाउंड हो ये हाइट इलास्टिक रिबाउंड तब हर एक लोड अनलोडिंग में इलास्टिक रिबाउंड यो 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 टोटल इलास्टिक रिबाउंड ये भाई टोटल इलास्टिक रिबाउंड ये भोस पच्चीस यो हाइट था पाए पी हाइट यहाँ बड़ा घटाईदिने हेन यहाँ बड़ा यो घटा जस्ते यो हाइट यहाँ बड़ा घटा खेल तब सेटलमेंट कप फेला पार्षण टोटल सेटलमेंट में यह इलास्टिक रिबाउंड को जो हाइट है हाइट घटाई दूर दैट इज दो हाइट जो ये घटा हाइट इलास्टिक रिबाउंड को हाइट घटाने भाई तब इलास्टिक रिबाउंड को हाइट यो यो हाइटर घटाई दून यो कर्व चाहे यहाँ माथि पुग् इस हम नेट सेटलमेंट कर वाली भाषा दुईटा कर्व हम बनाने पर्व टोटल ग्रस सेटलमेंट अर्क नेट सेटलमेंट मैं नेट सेटलमेंट निने तरीका बताई हाल अनलोडिंग लाइन बार तब टैक्क यो लोड को जो यो लोड को ठैक्क इसमें इसको हाइट तब हाइट और मेजर कर ठैक्क इसको तल चाहिएजेंटल लाइन ताने जीरो लोडिंग को हर एक लोडिंग को हाइट कर इस घटाई दिने यहाँ यो हाइट यो हाइट यो हाइट यो हाइट अनुसार नेट सेटलमेंट कर्व माथि सीफ्ट तबने तो भाग पाइल को तब सेफ लोड कसरी क्याकुलेट करने तीनटा तरीका एवटा तरीका तबा तरीका के भाज तबल में यहाँ एटा टुबेल एम एम में मार्क करने टुबेल एम एम मार्क गयो मार्क गए यहाँ बड़ा ओराइजेंटल लाइन लाने ओराइजेंटल लाइन ने ग्लस सेटलमेंट लाइन लाँ मीट खाँच तैंब भर्टिकल लै जाने भर्टिकल लगे एवटा कि आयो अल्टिमेट लो कलावल लोड आए ते पच्चीस अर्क सिक्स एम एम मार्क करने सिक्स एम एम सिक्स एम एम मार्क करने यो एटा कि आऊ में इसको एलावल लोड जैसे कति भाग टू बाई थर्ड टू बाई थर्ड अफ कि यो जो क्यू आँच क्यू भन क्यू न भन क्यू टू बाई थर्ड ते पच्चीस सिक्स एम एम में मार्क गए यहाँ बड़ा ओराइजेंटल लाने ओराइजेंटल लाइन लाइन लगे इसलिए नेट सेटलमेंट लाइन लाइन जहाँ मिट खाँच नेट सेटलमेंट लाइन लाइन मिट खाए यहाँ बड़ा माथि लाने यहाँ बड़ा अर्क क्यू आँच यहाँ बड़ क्यूए के टू बाई थर्ड अफ क्यू यहाँ पर अलग जो क्यू आँच तेको टू बाई थर्ड अफ क्यू तेगरी तब पाइल को साइज सपोज तब सिक्सटी सीएम को पाइल कंस्ट्रक्शन कर टेन पर्सेंट जीरो पॉइंट सिक्स सीएम के सिक्सटी सीएम को 
टेन पर्सेंट पायल को साइज को टेन पर्सेंट में मार्क करने जो सिक्सटी सीएम को पायल झाने जीरो पॉइंट सिक्स सीएम में एक्जापल मैं देखे तब सिक्सटी सीएम को पायल झाने जीरो पॉइंट सिक्स सीएम में मार्क गयो टेन पर्सेंट पायल को साइज को टेन पर्सेंट में यहाँ लाइन लेकर गयो लाइन लाइजेंटल लाइन लाइन ये ग्रस सेटलमेंट जहाँ मिट खा यहाँ मथि लेकर गयो यहाँ बड़े एटा क्यू आँच अब यहाँ बड़ अर्क क्यू ए पत्ता लाइन तीन टाइम क्यू ए तब बदलाने पर्व हाफ अफ क्यू ए हाफ अफ क्यू जी क्यू आस को हाफ अफ क्यू ये तीन टा मध्य जो सानो तो नहीं पायल को लावल लोड हो तीन तरीका बड़ तब क्यू ए निल्हे तीन टा मध्य जो कम छो पायल को क्यू ए हो इसी हमें पायल लोड टेस्ट पर क्यू ए पता लाँच रो क्यू ए तब डिजाइन लोड जो जस को डिजाइन करो ये मिले कि मिले तेरी तब पायल को डिजाइन लेरिफाई कर मैं यहाँ तब कुछ यहाँ लिख दिया लिस्ट अफ बिलो तीन टा मध्य लिस्ट तब न्यूमेरिकल सो जात भाई तब ठैक्क अब अब तब सकूँ मैं पुर्सिड तब बताइ यो लोड जीरो में टोटल सेटलमेंट गज है सेटलमेंट को ड्रिंग अनलोडिंग अनलोडिंग तब को कह पुगो भाई क्या सिक्स बड़े बढ़ते बढ़ते फोर में पुगे सीएम में यह टू सीएम से टोटल रिबाउंड भाई तब लोड वर्सेस तब लोड वर्सेस सेटलमेंट बाटा कह पाँच ये सेटलमेंट वर्सेस लोड भो ये जीरो पांच सौ हजार पंद्रह सौ पच्चीस सौ गए तब प्लट करने जीरो अटा कर पाँच यो गाड़ी द्रस सेटलमेंट ये लाइन बाट तब इलास्टिक रिबाउंड यहाँ बड़ चारसम पुगे करते तब यह इलास्टिक रिबाउंड फोरसम पुगो ये यहाँ बड़े ओरिजिनल लाइन तान नेट रिबाउंड टू सीएम को अभी हर एक में यहाँ जीरो पॉइंट टू यहाँ जीरो पॉइंट फाइव ये हाइट तब यहाँ सिक्स यहाँ टू छोटल यहाँ बड़ टू वी तब को यहाँ कर यहाँ पुगो अः तब को टू थाउजेंड में फाइव पॉइंट एट वी जीरो पॉइंट टू तब यहाँ बड़े इस जीरो पॉइंट टू ये हाइट में तब हाइट तब लोड को पच्चीस सौ को ये भो पच्चीस सौ को भो दुई हजार को यहाँ देखिए यहाँस जीरो पॉइंट टू मे लाने तेगरी तब पंद्रह सौ को ये लाइन आँच पंद्रह सौ को ये लाइन को ये हाइट तब यहाँ बड़ था भैया जीरो पॉइंट फाइव वहाँ बड़ा यहाँस जीरो पॉइंट फाइव मे लो ते पच्ची अब अर्क आँच हजार को हजार को तब को इलास्टिक रिबाउंड कति भाजा सिक्स बार फाइव पॉइंट टू में जीरो पॉइंट एट यो हाइट जीरो पॉइंट एट वे यहाँ देखिए यहाँसंग इस तब करते करते तब इलास्टिक रिबाउंड तब मेजर कर सकूँ दाड़ी देट सेटलमेंट कर पाँच ये टोटल सेटलमेंट कर यहाँ बड़ तब नेट सेटलमेंट नत्र तब यो यहाँ बड़े तब को इस रिगेन हाइट हो यह ध्यान दिवन होगा सिक्स बार फाइव पॉइंट एट जीरो पॉइंट टू हाइट गयो जीरो पॉइंट फाइव रिगेन गए यहाँसम पुग्दा यहाँसम पुग्दा जीरो पॉइंट वन पॉइंट एट रिगेन गयो एवं रिजले टू समय इस रिगेन कर यह तब नि सकूँ नेट सेटलमेंट भी प्लट गयो ते पच्चीस तीन टा तरीका तब पायल को साइज थर्टी सीएम बना चाहिए एटा सिक्स एम एम मार्क कर सिक्स एम एम में यह प्लट कर सके सिक्स एम एम में मार्क कर सके यहाँ बड़ गयो लेट सेटलमेंट बार क्यू क्यू आँच इसको टू बाई थर्ड एटा ट्वेल्व एम एम में मार्क कर अर्क ट्वेल्व एम एम बाइजेंटल लै जानु इस हम टोटल सेटलमेंट मिट खा यहाँ बड़ एट क्यू आँच यो क्यू को टू बाई थर्ड अर्क क्यू ए ते पच्चीस पायल थर्टी सीएम छोटे टेन पर्सेंट बने थ्री सीएम में मार्क कर थ्री सीएम में मार्क कर थ्री सीएम में मार्क कर सके इस यहाँ बड़ ओरिजेंटल लै जा यहाँ बड़ एट क्यू आँच इसको हाफ तीन टा मध्य जो सानो दाड़ी तो लावल कर सकता ये सकता ही सकते कोई कन्फ्यूज है भन्न हजार 
सेटलमेंट के बनो वो माथी दो इटा लाइन तो माथी को जी सेटलमेंट बड़ा हो क्या बड़ा हो जो लाइन तन्ने यो तो ऐसे तो नहीं तब वाले सेटलमेंट ये तातीरा क्यू ये तातीरा प्लॉट करने मैं तो वेरी सिंपल प्लॉटिंग बया लियो क्यू यो इनटू सर लास्ट टाइम आ तो लाइन अलावल लोड निकालने वाला अलावल लोड निकाल जैसे तो यो लाइन बड़ा प्लॉट करनुं हूँ टोटल फिर दिया हो जो तब वाले टोटल सेटल में ना हो जा यो टोटल सेटल में लाइन आयो अनि सिक्स बड़ा फोर पिया जा वने से यहाँ फोर में तब वाले फोर सी एम मार्किंग करनुं यहाँ वाला ओरिजिनल लाइन तानुस ये वाला ओरिजिनल लाइन ताने पे जी तबे को जो ठहर के यो यो अब नेट सेटलमेंट लाइन चाहिए यहाँ पुक्षा बनी था उनसा ये रो यो प्लॉट कर दाहरी पे नहीं था बोले नेट सेटलमेंट लाइन को चाहिए यो यो आईट चाहिए यहाँ माथी उन्हें यहाँ डे टू सी एम माथी को यो बने जी यहाँ देखी यहाँ समा यो आप अपनो बागों पर एक आईट उनसा तबे ले सीप कर ची नेट सेटलमेंट कर पाऊं सा तेज पे तबे लियो जो ग्रॉस सेटलमेंट यो जो नेट सेटलमेंट आई सी पची तबे ले उड़ा सिक्स एमएम मा मार करने यहाँ सेटलमेंट मा सिक्स एमएम मा और को टू बेल एमएम मा और को जाइए पाइल को साइज को टेन परसेंट बने जी पाइल को साइज थर्टी सी एम जो तेज को जाइए टेन परसेंट बने यो ट्वेल एम एम में और कुछ एक पाइल को टेन परसेंट साइज बनी को अलिया हम लोग पाइल को साइज को थ्री सी एम थर्टी सी एम बाहर है थ्री सी एम में सिक्स एम एम बाढ़ आते हैं ओरिजिनल लाइन ले जाने ये ले चें नेट सेटलमेंट को आप लोग कहाँ बैठ जाएं हमारे माध्यम लाने दैडी द क्यू ये उटा क्यू ए आयो टू बाय थर्ड ऑफ क्यू एवढा क्यू आयो त्यसपछि टुबेल एमएम बाट ओरिजिनल लाइन लानुस यसले चाहिँ हाम्रो टोटल सेटलमेन्ट ला जहाँ भेट्छ त्यहाँ बाट माथि लैजानुस यहाँ बाट अर्को क्यू आउँछ क्यू ड्यास भनौ यसलाई अर्को एलावल लोड आयो 2/3 क्यू ड्यास तेज वजह थ्री सीएम बड़ा और एजेंटल लाइज़ जान लानुं उस इल्ले बनी ग्रॉस सेटलमेंट लाइन लाइज़ जान ही रिमेट कहाँ सा त्याग वड़ा मास्टर लाइज़ जानुं उस माथी ले रहा है जी इल्ला मले क्यू डबल डेस बने यहाँ वड़ा आर को क्यू ए आऊँ सा क्यू ए इक्वल्स टू क्या तब बंदा हाफ ऑफ क्यू � डिटरमाइन दे लावल लोड ऑफ पाइल बने जा दैट इज़ द लावल लोड ऑफ पाइल यही चाहिए ना कई सोचने से कौन से लाए कौन से लाए कई सोचने से वाले बनने से ला अपने यहाँ घर रहता है वाला दिहागो सही तो वाले ये स्थित ये वाला मलिया आर तीस के तो है ना ठहर के चाहिए तो वाले को योजना तो वाले प्लॉट घर यहाँ दिखाई को सा तो वाले आड़े निकालना सकना होता है थ्री सीएम तेजी करो इसे यो तो वाले को चाहिए मतलब और कुछ निकल लोगी वाला सिक्स सीएम ट्वेल्� पाइल सब्जेक्टिव तो अपलिफ्ट फोर्स है जस्तों पाइल को मैं तब पैल्ले पता बना थी पाइल को राम प्रोपर्टी के होने लोड तल तीर लगे वो फ्रिक्सन मसती लगे तर लोड मसती लगे कहीं कहीं अपलिफ्ट लोड लगे हेन से अपलिफ्ट लोड लगने ठावर से कह ट्रांसमिशन टावर में भो ते पच्चीस गए चिमनी में भो चिमनी में तेज पच्चीस गए जो ये वाटर में बने तब को स्ट्रक्चर भे है तैं अपलिड फोर्सेस रहा तब पाइल कंस्ट्रक्शन कर दून भी पाइल में चाहे फ्रिक्सन तल तीर लगे इसलिए अपलिड लोड रेसिस्ट करो पाला हम के अपलिड पाइल जो ये ट्रांसमिशन टावर को एक तीर कंप्रेसन लगे अक् टेन्सन लगे टावर उठते पलटे मोमेंट लगे वो इसमें कंप्रेसन इसमें अपलिट इसमें अब कंप्रेसन इसमें अपलिट इस दुईटे लोड लेक्न सकने गरी तब बनाई होता रेन्सन पाइल को यो बेल सेप बनाइ ताकि इसके लोड बेरिंग कैपेसिटी लोड क्यारिंग कैपेसिटी बढ़ोस् बेल सेप को बनाइ यहाँ दुईटे लगने बेल सेप बनाइए भाई कहीं ये कंप्रेसन ये टेन्सन लगता कहीं ये टेन्सन ये कंप्रेसन लगता टावर में चिमनी में 
चाहिँ तपाईको होलो स्ट्रक्चर लार्ज अग्लो हुँदा खेरि एकातिर कम्प्रेसन एकातिर टेन्सन हुन्छ भने यो वाटरमा बनाएको स्ट्रक्चर मा त वाटरको अपलोड प्रेसर सधैं अपवर्ड हुने भयो र यहाँ चाहिँ तपाईको टेन्सन फोर्सेस लाग्छ अब अहिलेको भन्दा ठ्याकै फरक के भने पुल माथि हुने बितिकै फ्रिक्सन तलतिर लाग्छ तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ त्यसैले गर्दा हामीले यसमा चाहिँ इन बेरिङ भन्यो भएन खाली फ्रिक्सन मात्र क्याल्कुलेट गर्छौ यसको फिलर मेकानिजम चाहिँ के हो भने तपाईको यति सोइलमा चाहिँ तपाईको चाहिँ फ्रिक्स लोड मास तिर लाग्ने भयो र यसको चाहिँ फिलर मेकानिजम यस्तो हुन्छ यदि प्रोपर डिजाइन गर्नु भएन भने यो चाहिँ यति सोइल चाहिँ फर्स्ट सट्टै मास तिर तानिन्छ है यो यति सोइलले चाहिँ फ्रिक्सन यो मोबिलाइज हुन्छ स्ट्रेन दे रेजिस्ट गर्छ है अब यो सोइल मास तिर तानिन्दा खेरि यो लोडले मास तिर तान्दा खेरि यो सोइल कोले चाहिँ फ्रिक्सन तल तिर लाग्नु पर्यो भने चाहिँ यो सोइल र यसको चाहिँ बिचको चाहिँ यो यो चाहिँ अपोज जिट हुन्छ यसमा चाहिँ यस्तै लाग्छ र सोइल मास तिर तानिन्छ यसरी यसरी स्वाट तानिन भने फेलर चाहिँ यसरी हुन्छ लोड ट्रान्सफर मेकानिजम चाहिँ यस्तो रहन्छ अब तपाईले यसको क्याल्कुलेट कसरी गर्ने भन्दा क्लेमा हो भने सी ए इन्टु ए सी ए भनेको अल्फा सी भइहाल्यो डब्लु पी ओ ओ लोड अफ पाइल पनि राख्नु भयो तपाईले यसको चाहिँ तपाईले अल्टिमेट अपलिड रेजिस्टेन्स चाहिँ के हुन्छ लोडले पनि तलतिर फ्रिक्सन पनि तलतिर लाग्ने भएर सी ए भनेको चाहिँ अल्फा इन्टु सी भइहाल्यो सी ए भनेको जहिले नि अल्फा इन्टु सी हो एडिसी फोर्स अल्फा इन्टु सी र वेट अफ पाइल तलतिर लाग्छ तपाईँले सी ए को र सीयु को रेसियो यो ग्राफबाट निकाल्न सक्नुहुन्छ र इन स्यान्डमा हो भने तपाईँले के गर्नुपर्छ भन्दा यो चाहिँ यी पाइडियाल भनेको सर्फेस एरिया भइहाल्यो तपाईँले चाहिँ यो चाहिँ यो यो चाहिँ एभरेज गर्दाखेरि हाफ केएस त्यहाँ डेल्टा गामा यालको एभरेज गरिएको भयो हैन केएस चाहिँ यसरी हामीले जसरी स्यान्डमा चाहिँ निकाल्या थियो अब फेरि पाइलमा निकाल्या थियो त्यसैगरी चाहिँ हामीले चाहिँ गर्छौँ अब यो यस्तो टेन्सन पाइलको लागि चाहिँ पुल टेस्ट गर्नुपर्छ अघि पाइल टेस्ट गरेको थियो कम्प्रेसन टेस्ट गरेको थियो लोड डाउनवर्डतिर लगाएर अब यसको भेरिफाई गर्ने तरिका चाहिँ के हो नि डिजाइन एन्ड कन्स्ट्रक्सन चाहिँ पाइललाई मासतिर तानेर टेस्ट गर्नुपर्छ जहाँ तपाईँले टेन्सन पाइल बनाउनुहुन्छ त्यहाँ चाहिँ पुल टेस्ट गर्ने तपाईँले चाहिँ मासतिर पाइललाई तानेर तपाईँले चाहिँ त्यसको चाहिँ सेटलमेन्ट भर्सेस मासतिर तानिएको चाहिँ पुल भर्सेस सेटलमेन्ट के अरे पुल टेस्ट चाहिँ एप्लाई गरेर ठ्याक्कै अघि नै जस्तै गरेर तपाईँले चाहिँ निकाल्न सक्नुहुन्छ अर्को छ ल्याटरली लोडेड पाइल ल्याटरली लोडेड पाइल भनेको होराइजोन्टली लोडेड पाइल ल्याटरली लोडेड पाइल भनेर भन्छ यो जतातिर पर्ने लाग्न सक्छ अब यो पाइल लाग्दाखेरि चाहिँ कम्प्रेसन चाहिँ लोड त लाग्ने नै भइहाल्यो ल्याटरली लोडेड पाइल पनि हुन सक्छ ल्याटरली लोड पनि लाग्न सक्छ त्यसले चाहिँ पाइललाई चाहिँ यसरी रोटेट गर्न खोज्छ यदि हाम्रो रिजिड पाइल छ भने यसरी रोटेट हुन्छ यदि हाम्रो फ्लेक्सिबल पाइल छ भने यसरी रोटेट हुन्छ र यहाँनिरबाट फ्र्याक्चर भएर जान सक्ने सम्भावना रहन्छ ल्याटरली लोडिङ यसरी लागेको छ भने यो चाहिँ फ्लेक्सिबल पाइलको चाहिँ डिफ्लेक्सन यस्तो हुन्छ भने स्टिप पाइलको डिफ्लेक्सन तपाईँले यहाँ देखाएँ यसको रोटेसन हुन सक्ने पोसिबिलिटी र यसको डिफ्लेक्सन यस्तो चाहिँ रहन्छ ल्याटरली लोडेड पाइल अब इफेक्ट अफ ल्याटर लोडेड पाइलको चाहिँ पाइलमा चाहिँ यस्तो सेर फोर्स र मोमेन्ट डायग्राम चाहिँ यस्तो डेभलप हुन्छ रिजिट पाइलमा फ्लेक्सिबल पाइलमा चाहिँ यसको डिफ्लेक्सन मोमेन्ट र सेर फोर्स चाहिँ यस्तो खाले डायग्राम चाहिँ डेभलप हुन्छ किनभने क्युजीले चाहिँ मोमेन्ट दिन्छ त्यो मोमेन्टले चाहिँ चाहिँ त्यसमा भने डिफ्लेक्सन सेयर र मोमेन्टको चाहिँ यस्तो हुन्छ रिजिटको चाहिँ यस्तो डिफ्लेक्सन हुन्छ भने फ्लेक्सिबलको चाहिँ डिफ्लेक्सन यस्तो हुन्छ पोसिबिलिटी अफ फेलर तपाईँको चाहिँ सर्ट पाइल छ भने यसरी रोटेट हुने लङ पाइल छ भने यसरी भाँचिने पोसिबिलिटी चाहिँ रहन्छ पाइलको तपाईँले चाहिँ यदि तपाईँले ल्याटरल लोडेड पाइललाई ल्याटरल लोड क्यापेसिटी क्याल्कुलेट नगरिकन डिजाइन गर्नुभयो भने चाहिँ पोसिबिलिटी अफ फेलर यो चाहिँ यसरी रोटेट हुने पोसिबिलिटी तपाईँले प्रोपर साइजको गर्नुभएन भने सर्ट पाइल छ भने लङ पाइल छ भने यहाँबाट भाँचिने पोसिबिलिटी चाहिँ यसको रहन्छ अब के हुन्छ भन्दा ल्याटरली लोडेड पाइलमा होराइजेन्टली लोड यसरी लायो भने तपाईँको के हुन्छ भने यतातिर लोड लाग्दा यति पोर्सनमा चाहिँ तपाईँको के भन्दा रेसिस्टेन्ट डेभलप हुन्छ यदि यति पोर्सनमा यहाँ चाहिँ टोटल प्यासिभ प्रेसरको कारणले गर्दा यहाँ यहाँनिर चाहिँ एकदमै कम्प्रेसन रहन्छ प्यासिभ प्रेसर डेभलप हुन्छ यो साइडतिर भने यतातिर चाहिँ सेरिङ हुन्छ सेरिङ चाहिँ यो यो फिनोमिनामा चाहिँ यति पोर्सनमा चाहिँ सोइल र पाइलको बिचमा चाहिँ सेरिङ हुन सक्छ यसको चाहिँ फोर्स यसरी मोबिलाइज हुन्छ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले लोड यसरी लाग्दाखेरि यहाँ चाहिँ यो पोर्सनमा चाहिँ ठ्याक्कमा चाहिँ नेट नो नेट लेटरल कम्प्रेसन एगेन्स्ट सोइल प्यासिभ प्रेसर डेभलप हुन्छ त्यसले दिने रेसिस्टेन्स भयो अनि यहाँनिर यति पोर्सनमा चाहिँ सेरिङ हुनसक्छ यो चाहिँ पाइलको मुभम
यसलाई इन्टिग्रेसन गरेपछि यो आउँछ यसलाई इन्टिग्रेसन गरेपछि मोमेन्ट आउँछ सेर फोर्स तपाईले हामी यसरी मोमेन्टलाई इन्टिग्रेसन गरेपछि यसरी सेर फोर्स आउँछ र हामी चाहिँ सोइल रियाक्सन एट एनी डेप्थ हामी चाहिँ यसरी पत्ता लाउन सक्छौँ यो इक्वेसनहरुबाट चाहिँ हामीले पत्ता लाउनु पर्ने हुन्छ यो अब PY कभर भनेर भन्छ लोड भर्सेस चाहिँ डेप्थ मा चाहिँ डिफर्मेसन भनु लोड र यसको डिफर्मेसन यो चाहिँ पाइल कसरी डिफर्म गर्छ भन्ने Y मेकानिजममा त्यसलाई इन्टिग्रेसन गर्दाखेरि चाहिँ जस्तो DY लाई इन्टिग्रेसन गर्दा विभिन्न टर्ममा जस्तो चाहिँ हामीले चाहिँ विभिन्न डेपमा इन्टिग्रेसन गर्दा इक्वल इन्टरवल इन्टिग्रेसन गर्दा चाहिँ यस्तो इक्वेसनहरु आउँछ जसलाई हामी PY कभर भनेर भन्छ र ल्याटरली लोडेड पाइल चाहिँ PY कभर बाट चाहिँ हामी डिजाइन गर्छौँ अब जस्तो सेस्मिक लोड लाग्दा खेरि एकदमै तपाईको पाइल फेलर हुने दैट इज यो ओभरटर्निंग भयो यो हुँदा ल्याटरल लोडलाई चाहिँ पाइलले थेक्न सकेन पाइल यसरी भाचिएर हेर्न चाहिँ बिल्डिङ यसरी कोल्याप्स भएको हुन्छ यो चाहिँ फेलर अफ पाइल चाहिँ यसरी हुन्छ अब मेन कजिज अफ फेलर अफ पाइल चाहिँ मेन कजिज अफ फेलर चाहिँ के हो भने तपाईले सोइल स्टाटाको प्रोपर एनालाइसिस गर्न सक्नु भएन कन्स्ट्रक्सन गर्दा ब्याड वर्कम्यानशिप गर्नु भयो तपाईले चाहिँ पाइललाई ओभर ड्राइभिङ गर्नु भयो बक्लिङ अफ पाइल भयो बक्लिङ भनेको चाहिँ तपाईको थिकनेस र रेनफोर्समेन्ट प्रोपर नभएको कारणले गर्दा पाइललाई चाहिँ सपोर्ट हो चाहिँ तपाईले चाहिँ सफ्ट पाइलमा चाहिँ बक्लिङ हुन सक्छ यो हामीले अस्ति नै पढ्दा पनि भनेको थियौँ रोटेटिक कभर भएन तपाईले पाइललाई ड्राइभ गर्दाखेरि यो चाहिँ अब तपाईँले कन्स्ट्रक्सन गर्दाखेरि पाइलको रेनफोर्समेन्ट चाहिँ तपाईँको के भन्दा चाहिँ डिस्प्लेसमेन्ट भयो तपाईँले ह्यामरिङ गर्दाखेरि कङ्क्रिटलाई ह्यामरिङ गर्दाखेरि पाइलको रेनफोर्समेन्ट तानियो प्रोपर कम्प्याक्सन भएन बिचमा सोइलहरू मिक्स भयो होइन अनि तपाईँले चाहिँ प्रोपर हरेक लोडहरूलाई चाहिँ तपाईँले चाहिँ पाइललाई क्याल्कुलेट गर्न सक्नुभएन भने यी कारणले गर्दा चाहिँ पाइलहरू चाहिँ फेलर हुन्छ अब तपाईँले यो पाइल जस्तो चाहिँ एउटा स्ट्रक्चरको तलब यो कतिवटा पाइल बनाउनु हुन्छ ती पाइलमा के इक्वली लोड लाग्छ त भनेर भन्दा इक्वली लोड लाग्ने एउटै मात्र तरिका के हो भने यदि पाइल क्याबको सिजी र कोलमबाट आएको लोडको सिजी ठ्याक्कै कन्साइड गर्यो भने त्यसलाई हामी सेन्ट्रिक लोडिङ भन्छ त्यस्तो बेलामा हरेक पाइलमा इक्वल लोड लाग्छ क्युआई इक्वल्स टु क्युजी टोटल लोड बाइ डिभाइड बाइ यानि यस्तो बेला चाहिँ के भने लोडको सिजी र पाइल क्याबको जियोमेट्रिक सिजी चाहिँ कन्साइड गर्यो भने तपाईले सिमेट्रिक एरेन्जमेन्ट गर्नु भएको छ त्यसरी कन्साइड गर्ने गर्ने गर्नु भयो भने दैट इज द हरेक पाइलमा इक्वल लोड लाग्छ तर यदि तपाईँले चाहिँ पाइल ग्रुप सज सेन्ट्रिक लोडिङ त्यदि लोडको सिजी कोलमबाट आएको लोडको सिजी यहाँ पर्यो पाइलको चाहिँ पाइल क्याबको सिजी यहाँ छ भने दैट इज द सेन्ट्रिक लोडिङ सेन्ट्रिक लोडिङ हुने बित्तिकै मोमेन्ट लाग्छ वाई डिरेक्सनतिर एम वाई या बोथ वे सेन्ट्रिसिटी भयो भने दुईतिर मोमेन्ट लाग्यो वान वे सेन्ट्रिसिटी हुने वानतिर मात्रै मोमेन्ट लाग्छ जसको कारणले गर्दा यतातिर सिजी पर्यो लोडको भने यताको पाइलतिर बढी लोड लाग्छ यताको पाइलतिर कम लोड लाग्छ यो कुरा त हामीले अस्ति म्याटमा पनि पढिसकेका छौँ अब त्यो हरेक पाइलमा लोड फरक हुन्छ त्यो चाहिँ हामी कसरी निकाल्ने त भनेर भन्दा याक्स र वाई भनेको पाइलको कोअर्डिनेट भयो पाइलको कोअर्डिनेट अनुसार चाहिँ क्युजी टोटल लोड वान बाइ एन डिभाइडेड बाइ इएक्स इसेन्ट्रिसिटीको भ्यालू हामी पहिला निकाल्छौँ अनि पाइलको हरेक पाइलको यो चाहिँ तपाईँको यो याक्स र वाई भनेको चाहिँ पाइलको कोअर्डिनेट हो अनि हरेक पाइलको कोअर्डिनेटको स्क्वायरले समेसन अफ स्क्वायरले तलतिर डिभाइड गर्ने एक्स स्क्वायरले वाई स्क्वायरले तल डिभाइड गरेर यसरी हामीले हरेक पाइलको लागि छुट्टा छुट्टै लोड निकाल्न सक्छौँ ल पाइल चाहिँ हामीले पढ्नु पर्ने कुरा यति नै हो यसबाट चाहिँ एक्जाममा बाह्र मार्क्स कहिले कहिले सिक्सटिन टुवेल्भ टु सिक्सटिन मार्क्ससम्म चाहिँ हामीलाई सोध्छ टेन मार्क्स टुवेल्भ मार्क्स सिक्सटिन मार्क्स यो चाहिँ यसरी हामीलाई सोध्ने गर्छ ल यो चाहिँ तपाईँले स्लाइडमा आज हालिदिउँ ल तपाईँले यो पढ्नु पर्यो अब एक्जाम पनि आउँदैछ तपाईँले अलिकता ध्यान दिनुपर्यो केही छ पाइलमा सोध्नु पर्ने कुरा भने सोधौँ नत्र हामी एकछिन अलिकता वेल फाउन्डेसन पढ्छौँ केही छ सोध्नु पर्ने कुरा ल चैप्टर नाइन वेल फाउंडेसन छबाट एक्जाम में सिक्स टू एट मक्स को हमें सोचा इसलिए छुट्टाइक सिक्स मक्स हो तर कहीं कहीं एट मक्स हमें सोने गर्स वेल फाउंडेसन अब यह वेल फाउंडेसन के पाइल चाहे स्मल क्रस सेक्सन को सोलिड हो तर वेल चाहे लार्ज क्रस सेक्सन को होलो स्ट्रक्चर 
भित्र हामी कंक्रिटिङ गर्दैनौ भित्र ग्याप हुन्छ पछि त्यसलाई हामी स्यान्डले फिल गर्छौ भने त्यसलाई हामी वेल फाउन्डेसन भनेर भन्छ अलग डीप फाउन्डेसन ह्याभिङ लार्ज क्रस सेक्सन बट हलो बडी इज टर्म्ड एज द वेल फाउन्डेसन द वेल फाउन्डेसन इज कन्स्ट्रक्टेड टु रिप्लेस द ग्रुप पाइल पाइल ग्रुप पाइल ला रिप्लेस गर्न हामी वेल फाउन्डेसन चाहिँ कन्स्ट्रक्सन गर्छौ यो चाहिँ एउटा या दुईटा वेल ले चाहिँ तपाईको लार्ज नम्बर अफ पाइल लाई चाहिँले रिप्लेस गर्न सक्छ त्यसलाई हामी वेल फाउन्डेसन भनेर चाहिँ भन्छौ र वेल फाउन्डेसन चाहिँ विशेष गरी स्यान्डी एरिया जहाँ लोड क्यारिङ क्यापसिटी राम्रो छैन तपाईलाई वेल्स या पाइलमा जानु पर्ने स्थिति आउँछ भने यदि क्ले एरिया छ भने यु सुड गो फर द पाइल पाइल ठीक हुन्छ हैन क्लेमा चाहिँ कन्स्ट्रक्सन गर्न नि सजिलो हुन्छ पाइलको के भन्दा होल कोल्याप्स हुँदैन जसको कारणले गर्दा कन्स्ट्रक्सन पनि इजी हुन्छ तर तपाईको स्यान्डी सोइल छ भने चाहिँ तपाईले वेल फाउन्डेसनमा जान सजिलो हुन्छ वेलको चाहिँ के हो भने तपाईले भित्र सोइललाई खनेर खन्दिने अनि वेल बिस्तारै तलतिर सिङ्क हुँदै जाने छ दबिँदै जाने भएर त्यसमा चाहिँ यदि स्यान्ड छ भने खन्न सजिलो भयो अनि खन्दिने बित्तिकै वेल चाहिँ तपाईको चाहिँ आफ्नै लोडमा चाहिँ तलतिर सिङ्क हुँदै जान्छ त्यसै गर्दा स्यान्डी सोइल्स भएको ठाउँमा चाहिँ हामी वेल बनाउँदा चाहिँ राम्रो हुन्छ नेपालको तराईमा ब्रिजहरूलाई चाहिँ मोस्टली चाहिँ वेल बनाएको तपाईँले फेला पार्न सक्नुहुन्छ र अनि हिल्ली एरियामा पनि अब लार्ज स्पान ब्रिजेसहरूमा चाहिँ तपाईँले कि पाइल कि वेल बनाउनु पर्ने स्थितिमा चाहिँ रकहरू फेला पर्ने ठाउँहरूमा चाहिँ पाइल बनाउन चाहिँ अलिकति गाह्रो हुन्छ त्यस्तो ठाउँमा चाहिँ तपाईँले वेल रकलाई फुटाउन चिजेलिङ पनि गर्न सक्यो वेल वेलको चाहिँ साइज चाहिँ ठुलो हुने भएको र हामी भित्र गएर चिजेलिङ गर्ने ब्लास्टिङ गरेर रकहरूलाई फुटाएर पनि वेललाई चाहिँ सिङ्क गर्न सक्ने भएर तपाईँको हिल्ली एरियामा पनि लार्ज स्पान ब्रिजमा जहाँ चाहिँ हामीले डिप फाउन्डेसनमा जानु पर्ने स्थिति हुन्छ त्यस्तो ठाउँमा वेल फाउन्डेसन नै बनाउने गरिएको छ तर वेल ब्रिजको लागि मात्रै होइन बिल्डिङहरूमा पनि हामी कन्स्ट्रक्सन गर्न सक्छौँ वेल फाउन्डेसन इन्डियाको ताजमहल वेल फाउन्डेसन बनाइएको एउटा सबैभन्दा पुरानो स्ट्रक्चर हो जहाँ चाहिँ वेल फाउन्डेसन कन्स्ट्रक्सन गरिएको छ मैले यो वेल फाउन्डेसनको बारेमा त बताइहालेँ यसरी वेल फाउन्डेसन चाहिँ तपाईँले के हुनु पहिला कन्स्ट्रक्सन यो चाहिँ कङ्क्रिटिङ गर्नुहुन्छ त्यसपछि भित्र गएर खन्ने हो यसरी खन्दै खन्दै गएपछि यो बिस्तारै आफै सिङ्क हुँदै जान्छ लार्ज साइजको चाहिँ होलो स्ट्रक्चर हो र अनि रिक्वायर डेपसम्म तपाईँले सिङ्क गरिसकेपछि हामी यसलाई चाहिँ फिल गरिदिन्छौँ फिल गरेर चाहिँ तपाईँले के गर्छौँ भने कम्प्याक्सन गरेर फिल गर्छौँ स्यान्डले अनि मास्तिर एउटा क्यापले यसलाई के गर्छौँ हामी क्लोज गरिदिन्छौँ बटममा पनि क्लोज गर्छौँ कङ्क्रिटिङ गरेर बटममा पनि तपाईँले रिक्वायर डेप तपाईँ बटम पनि क्लोज गर्छौँ अनि स्यान्ड फिलिङ गर्छौँ र माथि पनि के गरिन्छौँ क्लोज गर्छौँ र त्योभन्दा माथि चाहिँ हामी अब चाहिँ सब स्ट्रक्चर ब्रिजको सब स्ट्रक्चर अथवा चाहिँ हामी बिल्डिङ उठाउन सक्छौँ दिस इज द फोटोग्राफ्स अफ द वेल कन्स्ट्रक्सन गरेर एउटा डिवाटिङ पनि गरिरहेको छ त्यसको साथ साथमा चाहिँ तपाईँले हामी ड्रेजिङ भन्छौँ भित्र जाँदै यो चाहिँ तपाईँले चाहिँ सोइललाई चाहिँ बाहिर पठाउने र यस्तो खाले स्ट्रक्चर चाहिँ वेल फाउन्डर छ यी वेल यहाँसम्म आइपुग्यो अब चाहिँ यसलाई हामी पुरेर माथि क्याबले यो रेनफोर्समेन्टसँग चाहिँ रिजिट कनेक्सन गरेर क्याब लगाइदिन्छौँ फिल गरेर अनि त्यसपछि अब वेल चाहिँ यो ब चाहिँ तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ यो बक्स वेल यो चाहिँ विभिन्न प्रकारका चाहिँ तपाईँले चाहिँ कन्स्ट्रक्सन गर्न सक्नुहुन्छ एकर्डिङ टु द रिक्वायरमेन्ट तपाईँको सेप चाहिँ विभिन्न प्रकारका हुन्छन् अब टाइप्स अफ केसनमा जाने हो भने तिन प्रकारको केसन चाहिँ छ एउटा ओपन केसन बक्स केसन र अर्को चाहिँ पिनोमेटिक केसन भनेर भन्छ ओपन केसन भनेको चाहिँ तल माथि दुबैतिर ओपन हुन्छ अघि नै देखाएको फिगर चाहिँ ओपन केसन हो त्यसै त ओपन केसन ए यसलाई त्यहाँबाट वेल भनेको इनार जस्तो हुने भएर यसलाई वेल भनेर भनिएको हो ओपन केसनलाई नै वेल फाउन्डेसन भनेर भनिन्छ बक्स केसन चाहिँ के हुन्छ भने बक्स केसन चाहिँ तलतिर क्लोज हुन्छ कन्स्ट्रक्सन गर्ने बेलामै तलतिर क्लोज हुन्छ यो ओपन केसन चाहिँ एकदमै लार्ज डेपसम्म हामी गर्न सक्छौँ भने बक्स केसन चाहिँ सर्टेन डेपसम्म मात्रै तल बक्स क्लोज हुन्छ अनि अनि यसलाई पनि हामी सिङ्क गर्छौँ खाल्डो खनेर सिङ्क गर्छौँ अनि त्यसपछि बक्स फिल गर्छौँ फेरि माथिबाट क्लोज गर्छौँ यो चाहिँ सालो डेपको लागि चाहिँ चाहे उसले पुग्छ भने बक्स केसनमा हामी जान्छौँ अर्को पिनोमेटिक केसन भनेको चाहिँ हेर्दा ओपन केसन जस्तो नै हो तर पिनोमेटिक केसनमा चाहिँ के भने तपाईँले यहाँ फिगरमा म तपाईँलाई देखाउँछु यो चाहिँ ओपन केसन भइहाल्यो यसरी त्यसरी त ओपन केसन यो विभिन्न सेपको छ बक्स केसन चाहिँ तलतिर सुरुमै क्लोज हुन्छ है तपाईँले चाहिँ धेरै लार्ज डेपसम्म हामी लान सक्दैनौँ र यसलाई हामी चाहिँ तपाईँको के भने खाल्डो खनेर यसलाई सिङ्क गर्ने चाहिँ
pneumatic question is given. This is a special type of open question. We have a special type of chamber. We have a working chamber. We have a working chamber. We have a pneumatic mechanism. 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 तो अभी को क्या बने देरे पानी जाने तेला ड्यूटिंग करने सके देना गोथा खोले लास्ट खोजे को जस्तो गाड़ी खोजे को जस्तो बित्र जाने तेज में से खोने रख बाग बार ने फिरी बायर माधी निकलाने स्वेल बायर पढ़ाने फिरी गोथा कर जस्तो बित्र जाने स्वेल खोने तेज सर यामी जी ड्रेजिंग कर सके बने जो चीज़ एयर टाइट वर्किंग चैम्बर हो अन्य मानसिक यहाँ बड़ा भीतर चीज़ तो जो चीज़ मेन होलो एयर टाइट मेन होल मानसिक भीतर जाने यहाँ बड़ा अन्य बॉकेट वाली यहाँ बड़ा भीतर लग जाने अन्य मानसिक भीतर का इसीबे जो हमी यहाँ बड़ा किया नहीं यो लोगों सोने यहाँ बड़ा एयर ये एयर सप्लाई जी गरी को जी कंप्रेसिव एयर सप्लाई गरी जी ये ले जी तो यहाँ को वाय सोयल लाजी क्या करता है वाटर लाजी डिस्प्लेस करता है ना जी ये वाय वाटर को केरे एयर प्रेशर ले वाटर ले यहाँ डिस्प्लेस करता है अन्य ड्राई वर्किंग एरिया प्रोवाइड करता है अन्� डेप्थ में आते हैं ज्यादा डेप्थ बढ़ देगा तो तेरे हमले सप्लाई करने पर नहीं वाटर लाइट डिस्प्लेस करने लाम ले सप्लाई करने पर नहीं यर प्रेशर से बढ़ाव दे जाने पर सर अन्य त्यो दे से 120 मीटर बंदा बड़ी डेप्थ में गया बची ज्यादा यर प्रेशर हमले लगाने पर सर त्यो यर प्रेशर ले जाए भीतर बहुत से रह मानसिले काम करना सकते ना उमन बड़ी लाइफ हेड करते हैं उमन बड़ी लेकिन तेरा ठेकना सकते ना तेरे से नज़र आती है ये लार्जर डेप्स हम दाना सकते ना तो रायो कंस्ट्रक्शन करना इजी होना है कॉस्टलीयर में थर्स है तीन टाइम आते तो रायो जो कंस्ट्रक्शन इजी है तो अब एक � आजे तब ऐलाज़ जैसे भीतर जैसे पानी नौ नहीं आया रहा डी ड्रेजिंग करने लायक एकदम ही सौ जिलों बनाओ चले प्रोवाइड कंफर्टेबल ड्रेजिंग ऐलामी पिनुमेटिक केसन बने रहा बंद सा यो जैसे ऊपर बॉक्स रहा पिनुमेटिक कर रहा तीन प्रकार को जैसे बंद सा अब टाइप्स ऑफ वेल सेव्स में तब ऐले विभिन्न सेव को सर्कुलर को सिंगल होना सकता, डबल होना सकता, रेक्टेंगुलर वेल होना सकता, अन्य डबल रेक्टेंगुलर होना सकता, डॉम बेल बने बन सकते, ठाके डॉम बेल को सेव मार जाएं, ये तो बनो ना सकते हमें, ये जैसे मल्टी ड्रेज होल, ये जैसे बिल्डिंग ऑर्गेनाइजिंग ये ठीक होना, मल्टी ड्रेज होल वेल, इस तो ये वि� वेल फाउंडेशन को कंपोनेंट्स ये नहीं होगा नहीं क्यों बंदा जो ये बंदा तालाब गई से बची हमले रिक्वायर्ड डेट में पूछे बची तालाब बड़ा मैं हर्षो रिक्वायर्ड डेट में पूछे बची ये लाज़े हमले जो ये कंक्रीटिंग कर दीजिए सिंपली पीसीसी हो ये लामी बॉटम प्लॉग बने रहवाने से दैट इज़ बॉटम प्ल� अन्य आमले जैसे यो वेल को जैसे क्या रहने जैसे तालों जैसे उड़ा जैसे यान ये तीन पोर्शन वाले उड़ा स्टील को जैसे पोर्शन रखे कौन से एकदम ये हाई स्टेन स्टील को जैसे को जस्ट लामी कटिंग इज बने रहने जैसे यो कटिंग इज जैसे एकदम ये सार प्राइस स्ट्रॉंग होने पर सा सार बॉय बने मात्रे वेल ता� यो जैसे एकदम सार्फ इज बैग वाला जैसे मतलब वाले आज फिगर पंद्रह हो जो ये जैसे मेटल को जैसे वाला जैसे स्टील को बनो आइस्टेन स्टील को जैसे कटिंग इज होना ताकि जैसे वेल ला वाले सिंक करना जैसे ताल देर दौसी ना सोया करना ना सार्फ इज उन्हों पर तो स्ट्रंग उन्हों पर तो वाले जैसे ब को तो यो उगेरे स्टेनिंग को तल्लो पोर्शन हो याले बेस प्रोवाइड कर जा कटिंग इज माचे हमले सॉर्टेन आइट को चाहिए ओयल कॉर्प चाहिए हमें कंस्ट्रक्शन कर जाऊं तो जो कंक्रीट नहीं हो कंक्रीट नहीं हो र याला चाहिए यो चाहिए मेन कंपोनेंट चाहिए हो याला हमें स्टेनिंग बनेर बन्जा यो चाहिए बेस लाई ओयल कॉर्प � इसलिए ने सबे बॉटिकल रा ओरिजिनल लोड लाजे ले रिसीज कर सा सब पे लोड रिसीज करनी मन के स्टेनिंग ले तीसरा ना तो यहाँ जे दुई दुई थर्ड को रेनफोर्समेंट बोला है ओरिजिनल रेस में रेनफोर्समेंट पनी मेन रेनफोर्समेंट नहीं होना बॉटिकल रेनफोर्समेंट पनी मेन रेनफोर्समेंट नहीं होना इसलिए जे बॉटिकल ओर मेन रेनफोर्समेंट ओरिजिनल जैसे स्टीरोस होने जाता है वाले सेयर स्टीरोस होने जा बीम में जाने वाले तब एको क्या बंदा जैसे ओरिजिनल मेन रेनफोर्समेंट होने जा 
अनि भर्टिकल चाहिँ हेसेर स्थिरस हुन्छ तपाईले अन्दाज गर्न सक्नुहुन्छ बीम र कोलम मध्ये हिरन पनि बाहा तर यसमा चाहिँ के हुन्छ भने होराइजन्टल र भर्टिकल दुईटै मेन स्थिरस हुन्छ किनकि यसले चाहिँ दुईटै भर्टिकल होराइजन्टल रेडला चाहिँ धान्नु र मेन कम्पोनेन्ट स्टेनिङ को यसको चाहिँ मिनिमम मिनिमम थिकनेस 0.6 मिटर को हुन्छ अनि त्यसपछि यसमा चाहिँ मिनिमम रेनफोर्समेन्ट 2.5% चाहिँ अफ क्रस सेक्सन एरिया हामीले प्रोभाइड गर्न पर्छ जबकि अन्य कंक्रिटहरुमा 0.1 1-2% चाहिँ मेजर चाहिँ मिनिमम रेनफोर्समेन्ट एरिया चाहिँ तपाईले आरसी चाहिँ पढ्नु हुन्छ 0.12% अनि यहाँ नि तपाईले स्यान्ड फिलिङ गर्नुहुन्छ पछि स्यान्ड फिलिङ गरिसकेपछि टप लग ले एला यसरी क्लोज गर्दिनु हुन्छ र यो टप लग ले क्लोज गरेपछि माथि वेल क्याप बनायो अनि यो माथि चाहिँ तपाईले पियर या पियर क्याप उठाउनु हुन्छ दिस आर द टप लग एउटा अर्को कम्पोनेन्ट स्यान्ड फिलिङ हुन्छ यहाँ स्यान्ड फिलिङ गर्छौ हामी स्यान्ड फिलिङ अर्को कम्पोनेन्ट स्यान्ड फिलिङ ले चाहिँ के गर्छ भने एकदम तपाईले कम्प्याक्सन गरेर गर्नु पर्छ यो स्यान्ड फिलिङ ले चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ तपाईको यो वेल टप लग मार्फत चाहिँ यसले सपोर्ट प्रोभाइड गर्ने काम गर्छ यो चाहिँ स्यान्ड फिलिङ तपाईले गर्नु हुन्छ ल दिस आर द कम्पोनेन्ट अफ इनरको बारेमा यहाँ लेखिएको छ तपाईले चाहिँ कम्पोनेन्ट यो चाहिँ वेल बनाएको ब्रिज को चाहिँ तपाईले फोटो यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ है यसको तल पनि वेल फाउन्डेसन बनाइएको छ अब फोर्सेस एक्टिङ अन वेल फाउन्डेसन वेल फाउन्डेसन मा के के फोर्स आउँछ त भनेर भन्दा डेड लोड आइहाल्यो अब ब्रिज हो भने डेड लोड मा के के पर्छ इन्क्लुडेन्स या सुपर स्ट्रक्चर अफ पियर को पियर एबोर्डमेन्ट को र सेल्फ वेट चाहिँ डेड लोड भयो लाइव लोड अब चाहिँ ब्रिज हो भने तपाईको भेकल को कारणले गर्दा दिने लाइव लोड भइहाल्यो अब बिल्डिङ हो भने तपाईको चाहिँ के हुन्छ चाहिँ ह्युमन त्यसपछि गएर अन्य किसिमको फर्निचरहरुले दिने लोडहरु भए दिस आर द लाइव लोड यो हामीले क्याल्कुलेट गर्न पर्छ ब्रिज हो भने लाइव लोड चाहिँ विभिन्न प्याटर्न छ तपाईले पछि ब्रिज पढ्नु भने त्यसमा आउँछ क्लास ए लोडिङ क्लास बी लोडिङ आर90 लोडिङ भन्ने तपाईको चाहिँ लोड चाहिँ कोडमा तोक्दिया छ त्यही लोड राख्नु पर्छ हामीले इम्प्याक्ट लोड भनेको चाहिँ भेकल चल्दा खेरि त्यसले दिने इम्प्याक्ट लोड यो चाहिँ हामी डेड लोड लाइव लोडको 10% चाहिँ इम्प्याक्ट लोडको रूपमा चाहिँ हामी लिन्छौ विन्ड लोड तपाईले यो ब्रिजहरु बिल्डिङहरुमा जुन धेरै हावा चल्ने ठाउँमा चाहिँ विन्डले एक्सपोज एरियामा चाहिँ विन्डले प्रेसर दिन्छ दैट इज द विन्ड लोड तपाईले कोडमा बकायदा देखेको हुन्छ कति एल्टिट्युडमा स्ट्रक्चर छ त्यो अनुसार चाहिँ तपाईले इन्टेन्सिटी अफ एयर इन्टु चाहिँ एक्सपोज एरिया अफ सुपर स्ट्रक्चर गरेर तपाईले निकाल्न सक्नुहुन्छ अर्को सेन्ट्रिफिकल फोर्स भन्ने छ सेन्ट्रिफिकल फोर्स भनेको चाहिँ ब्रिज चाहिँ तपाईको कर्व शेपको छ भने ब्रिज चाहिँ कर्व शेपको छ भने भेकलमा सेन्ट्रिफिकल फोर्स लाग्छ र त्यो भेकलमा लागेको सेन्ट्रिफिकल फोर्स चाहिँ ब्रिजमा गएर पर्छ त्यसकारण गर्दा चाहिँ यो एउटा अर्को लोड तपाईले यो कर्व पढ्दा पढिसक्नु भएको छ अनि त्यसपछि वाटर प्रेसर वाटर प्रेसर तपाईको चाहिँ वेलमा चाहिँ वाटर प्रेसर लाग्छ पी इन्टु के भी स्क्वायर के भनेको एउटा कन्स्ट्यान्ट यो कोडमा छ र भी भनेको भेलोसिटी अफ वाटर इन मिटर पर सेकेन्ड के भी स्क्वायर हो यो के भी स्क्वायर चाहिँ यसरी वाटर प्रेसर चाहिँ हामी निकाल्छौँ अर्को लङ्गिच्युडनल फोर्सेस लङ्गिच्युडनल फोर्सेस भनेको ब्रेकिङ फोर्सेस हो तपाईँको ब्रिजमा गाडी चाहिँ लार्ज स्पिडमा आएर गाडीले चाहिँ ब्रिजमा ब्रेक हान्दियो भने त्यसको सबै काइनेटिक इनर्जी चाहिँ ब्रिजमा पर्छ त्यो ब्रिज अम्बा पर्ने भने ब्रिजले रोक्नु पर्छ गाडीलाई त्यसैले गर्दा चाहिँ त्यो लङ्गिच्युडनल फोर्सेस ब्रेकिङ फोर्सेस भन्छ त्यो हामीले क्याल्कुलेट गर्नु पर्छ अर्को अर्थ प्रेसर तपाईँको चाहिँ अब वेल चाहिँ फाउन्ड सोइल मुनि बन्ने भएर त्यसमा चाहिँ एकातिर एक्टिभ लाग्छ भने अर्कोतिर प्यासिभ प्रेसर लाग्छ अर्थ प्रेसर अनि अर्को सेस्मिक फोर्सेस सेस्मिक फोर्स त लाग्छ नि सेस्मिक एरियामा र युजुअली हामी चाहिँ ट्वेन्टी फाइभ पर्सेन्ट चाहिँ युएस कोडले चाहिँ ट्वेन्टी फाइभ पर्सेन्ट लोड चाहिँ लाइभ लोड र डेल लोडको ट्वेन्टी फाइभ पर्सेन्ट चाहिँ सेस्मिक लोडको रूपमा चाहिँ राख्नुपर्छ भनेर बताएको छ र त्यो अनुसार डिजाइन गर्ने गरिन्छ ल यसरी हामीले चाहिँ यी प्रकारका लोडहरू चाहिँ हामीले फाउन्डेसनको लागि क्याल्कुलेट गर्न पर्छ त्यसो भने भेरिङ क्यापासिटी अफ वेल कसरी निकाल्ने त भन्दा यदि कोइजन लेस सोइल छ भने कोइजन लेस सोइल छ भने दिस इज द फर्मुला अफ भेरिङ क्यापासिटी भेरिङ क्यापासिटी निकाल्ने फर्मुला हो यो चाहिँ तपाईँले यसरी हामी निकाल्न सक्छौँ यो चाहिँ न्युटन पर मिटर स्क्वायर यो चाहिँ केजी पर मिटर स्क्वायरमा यो फर्मुला युज गरेर हामी भेरिङ क्यापासिटी निकाल्न सक्छौँ यो चाहिँ सेयर फिलर क्राइटेरियाबाट यो चाहिँ सेटलमेन्ट क्राइटेरियाबाट यो पिक ले दिएको फर्मुला हो यो सेटलमेन्ट क्राइटेरियाबाट हामी यो फर्मुलाबाट चाहिँ निकाल्न सक्छौँ तर अब चाहिँ यदि कोइसिव सोयल हो भने चाहिँ कोइसिव सोयल हो भने चाहिँ तपाईँले स्केम पेटर्न फर्मुला युज गर्ने स्केम पेटर्न फर्मुला युज टू युज द
Matt use Gara bearing gave the Galunza, a settlement analysis, a consolidation butter settlement analysis Gonunza, the scheme resistance, base butter than it, scheme pattern by Dialio, scheme resistance, Amli, you formula water, scheme resistance, Amisari Patalazo, Pile Mopani, Will Mopani scheme resistance, Laksa, resistance in the formula, you, Tabala, yes, one miracle, Aunena, Hadi, you, Zani Rahna, sorry. Our due to any design of Will Maza. अब यो चाहिँ हामी अर्को क्लासमा गरौला यो जुटिङ एनालाइसिस र यसको पार्ट हो चाहिँ अलिकति इम्पोर्टेन्ट पनि छ यो चाहिँ हामी अर्को क्लासमा गर्छौ ल के छ सोध्नु पनि भने सोधौ अर्को एउटा क्लासमा हाम्रो वेल सकिएर उस्ते परे च्याप्टर 10 पनि सकिन सक्छ म्याक्सिमम दुईटा क्लास नत्र एउटा क्लासमा चाहिँ हाम्रो फाउन्डेसन चाहिँ सकिन्छ के छ भने सोधौ नत्र मैले आजलाई यति गरे